அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மசாலா தர்பார் இன்றைக்கி இஃப்தா ஸ்பெஷலில் நம்ம ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சமோசா தான் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஐதா வந்து இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இது கூட வந்து ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கீ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் இதை நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இதை வந்து மைதா கூட நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ வந்து இதை மைதா கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்டிஃப்ஃபாக வந்ததுக்கப்புறமா இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இதை நம்ம நல்லா சாஃப்டாக பசைஞ்சாச்சு இது கூட வந்து ஆயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் விட்டு இதை வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் இது தனியாக விட்டுருங்க இப்போ நம்ம இன்னொரு பேன் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து ஆயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ஆனியன் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி ஒரு நாலு சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வதக்கி விடுங்க ஆனியன் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இது கூட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட வந்து நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துக்க போகிறேன் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லை சிக்கன் மட்டன் ஏதாவது சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கேரட் கேபேஜ் பீன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட வந்து மஞ்சள் தூள் கார் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஹாஃப் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதை நல்லா கலந்துக்க போகிறேன் இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா இது கூட வந்து ஒரு பொட்டேட்டோ வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மேஷ் பண்ணி அதை வந்து இது கூட சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ வந்து இது கூட லாஸ்ட்டாக வந்து கொரியண்டர் லீவ்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதை நல்லா கலந்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் வந்து ஃபில்லிங்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து மாவு வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இதை வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த அளவு பால் இருந்தால் போதும் இந்த அளவுக்கு பால்ஸ் போட்டுக்கோங்க நான் இப்போ வந்து இந்த மாவு வந்து நல்லா திரட்டி எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாலை நல்லா பெருசாக வந்து திரட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி திரட்டினதுக்கப்புறமா கார்னர்ஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் சைடும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ப்ளஸ் சிம்பிளில் ஒரு சைடில் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற சைட்லேயும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நடுவில் இப்போ வந்து ஃபில்லிங்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற சைடை வந்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபில்லிங்ஸ் வெறிய வராத மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணதை வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று விட்டு ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த சைடும் அதே மாதிரி ஒன்று விட்டு ஒன்று வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது மேலே இருக்கிற பேலன்ஸை வந்து அதே மாதிரி மைதா பேஸ்ட்டில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அது மாரி பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போது லாஸ்ட்டாக இந்த சைடில் வந்து இதே மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் எல்லா பக்கமும் எல்லா கார்னர்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி மைதா வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம இப்போ டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் டபுள் சைடும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க 
கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் வந்து சூப்பராக வந்து கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கூடவே லைக் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க இதே போல் பல ரெசிபி நீங்கள் புதுசாக பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா மசாலா தர்பார் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்